Bonjour, je suis Delphine Binet, je suis directrice de crèche de la crèche Les Bienveilleuses à Jeuet, le projet numéro 6. Je travaille avec Jean-Guy Delieu, euh, qui est maraîcher et qui travaille avec moi sur des projets de transition écologique depuis plus de 10 ans. Alors l'objectif premier de ce projet, c'était d'offrir euh, une crèche de qualité aux parents. Donc une éco-crèche et de qualité, pourquoi Parce que c'est essentiel de fournir un accueil de qualité à la petite enfance. Alors pour moi, un accueil de qualité, c'est quoi C'est d'abord respecter le rythme propre à chaque enfant et ses besoins individuels. La deuxième chose, c'est qu'il ait une alimentation saine et durable. Et la troisième chose, c'est de vivre au sein d'un grand jardin et de pouvoir faire plein d'expériences motrices, psychologiques, sensorielles au sein du jardin. Le deuxième objectif de l'association, c'était d'avoir une crèche qui soit durable et donc de mettre en principe euh, les principes de l'économie circulaire en action. Donc pour ce faire, on est économe en énergie, en déchets, on utilise des langes lavables et on produit notre, notre alimentation nous-mêmes au sein du jardin. Alors voilà, pour ce faire, nous travaillons avec un maraîcher et nous aurions besoin de pérenniser son emploi. On répond à cet appel à projet Proximity pour nous aider à continuer notre projet de jardin nourricier pour les enfants de la crèche, de pérenniser cet emploi, de faire plein d'aménagements en faveur de la biodiversité, que ce soit continuer à planter des haies au sein du jardin, euh, faire des aménagements comme la création d'une mare et continuer à nourrir les oiseaux et les héberger par des nichoirs tout au long de l'année. Alors voilà, si vous trouvez que notre projet mérite d'être soutenu, si vous voulez continuer à avoir un projet de qualité pour les enfants en région d'Amet, et si vous pensez que investir dans la petite enfance au sein d'un projet durable est un projet d'avenir, votez pour le projet numéro 6 de l'éco-crèche Les Bienveilleuses.